Sultan Chiu yen i vo die vie dio kai hodi a nokte mi vos ra konti al vi pri io tre timiga ki o kaze sal mi chi matene kai fakte poste gi daudis la tutan tagon sed anta o mi komensos mi an video blogon pri tio mi simple vos di di ke vi chiu vi havas la play belain okuloin en la tutan mondo fakte vi ai okuloi esas tiom alogai mi simple vos leki vi an palpebron Ne, ne, ne. Sed nun, la racconto. Do, du horoi, anto ol komences mian laboran tagon, ci tie en Sidneo. Fakte, mi havis laboret intervjuon kun alia entrepreno, kiu estas iom for de mia nuna entrepreno. Kaj fakte, por atingi ĝin, mi devas kapti la trajnon al ĝi. Sed inter mi, mia hejmo, kaj la stacidomo estas mia nuna laborejo. Kaj kompreneble, kiam mi iras al intervjuo, mi devas porti vesto kompleton. Kaj mi ne simple volas preta pasi mia nunan laborejon kun vesto kompleto aŭ surhavante vesto kompleton, ĉu ne? Ĉar imago se unu el miaj kolegoj simple frue alvenis al la laborejo kaj vidis min en kompleto kaj vidis, ke mi iras al la trajn stacidomo. Verŝajne li eltrovos, ke mi fakte serĉas novan laboron kaj poste eble parolos pri tio al miaj aliaj kolegoj kaj poste iel tio troviĝus ĉe miaj estroj. Do, mi decidis promeni longe, sed ne rekte al la stacidomo. Fakte mi promenis ĉirkaŭ ĝi, ne la stacidomo, sed ĉirkaŭ mia nuna laborejo, kaj mi elektis tre malgrandajn vojetojn al la stacidomo, kaj mi pensis bone, mi povas atingi ĝin sen probleme. Do mi faris tion, kaj mi surhavis kompleton, ĉar mi ne havis la tempon aŭ eĉ la liberecon por ŝanĝi miajn vestojn en la trajno al la nova intervju posteno, aŭ intervjuo simple. Do, mi decidis surmeti mian kompleton kaj iri al la stacidomo, sed mi elektis la plej longan vojon al ĝi, mi supozas. Kaj survoje, mi ne scias kiel ĝi okazis, sed mi memoris ke mi estas en tre malgranda vojeto, kaj el nenie venis unu el miaj kolegoj, kaj li simple, li ne simple estas mia kolego, li estas estro de mia estro, kaj li tuj vidis min tie, kaj diris, ho, Ivo dia, kion vi faras ĉi tie kaj kun kompleto? Kaj kompreneble mi ne volas diri, ho, mi simple iras al nova intervjuo. Ne, ĉar greniĝu pri tio, mi estos ĉe la laboro poste. Do mi staris tie iom ŝokite, ĉar fakte li iris de malantaŭ mi kaj tiam diris, ho, Ivo dia, kaj mi turniĝis kaj diris, ho, kaj tiam mi devas hazarde elekti rakonton el mia menso kaj mi diris fakte mi iras al sponsora kunveno kaj li diris sponsoron kunvenon por kio kaj tiam mi diris por mia youtube kanalo ĉar mi havas eblajn sponsorojn kaj ili volas renkontiĝi kun mi kaj li diris vi havas youtube kanalon ĉar vi devas memori ke mi neniam parolis pri mia youtube kanalo kun tiu estro Estas, mi pensas, nur eble unu homo en mia entrepreno, kiu scias, ke mi fakte havas YouTube-an kanalon. Kaj tiam, mi estis en la strato, kun kompleto, kaj la estro de mia estro estas tie, kaj post du horoj mi devas komenci mian laboron, kaj mi devas iel eskapi de ĉi tiu situacio, iri al la intervjuo, kaj poste iri al la laboro, kaj esperi, ke li ne parolos pri tio al miaj kolegoj. Kaj li komencis demandi min, kvazaŭ li estas policisto, kaj li diris, o, do, kio temas via YouTube kanalo, kaj tio, kaj tio, kaj tio, kaj nue, mi pensas, ke li tute ne kredis min. Li povas vidi, ke mi havas kompleton, kaj mi nur portos tion, se mi vere havas intervjuon kun alia entrepreno. Ĉar, fakte, li neniam, verŝajne antaŭe, li neniam renkontis homon, kiu havas YouTube-an kanalon, kaj devas porti kompleton. Kaj post iom da tempo mi povas eskapi, mi iris al intervjuo, kaj ĝi ne tiel bone iris, mi pensas, mi ne scias. Kaj poste mi devas rapide iri hejmen, ŝanĝi miajn vestaĵojn, kaj iri al la laborejo, kaj kiam mi sidis tie, mi estis iom timigita, ke iel mia trompo, mi supozus, estus 
eltrovita. Kaj preska lo tutan tagon, kiam mi estas en la labor, laboreo, mi evitis tiun homon, ĉar mi ne volos ke li levu la konversacion. Kaj poste, mi estro venis al mi, kaj diris, o, oh, ĉu vi povas veni al mia oficejo? Kaj mi diris, o, oh, fek, o, oh, fek, o, oh, fek, kio okazas? O, oh, ne, 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 verŝajne li eltrovis, kaj ili iel eltrovis mian trompon, kaj nun ili volas demandi min pri tio, kaj poste ili eljetos min al laborejo, kaj, kaj tio plu, kaj mi iris al lia um, oficejo, li fermis la pordon, kaj li diris, um, kaj fakte li ne simple parolis, li iris al lia um, tablo, kaj sidis sur ĝi, kaj rigardis min, kaj diris, ĉu vi havas YouTube-an kanalon? <laughs> Kaj mi diris, ah, jes, mi havas YouTube-an kanalon. Kaj estas amuze por mi, ĉar fakte estas du fojoj en mia vivo, kiam mia YouTube kanalo, um, la unua fojo preskaŭ ruinigis mian karieron, kaj la duan fojon fakte savis ĝin. <laughs> ĉar se mi ne havas tiun YouTube-an kanalon, en tiu momento, kiam mi, estus, um, kiam mi estis trovita sur la strato en kompleto, mi tute ne scias, kion mi povus diri. Uh, 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 mi iras al la enterigo de mia frato. Uh, <laughs> kion mi povus diri, vere? Um, kaj tiam poste, preskaŭ ĉiuj el miaj kolegoj eltrovis, ke mi havas YouTube-an kanalon, kaj mi devas montri ĝin al ili, kaj unu el miaj kolegoj diris, oh, mi aŭdis pri Esperanto antaŭe, mi pensas, ke ĝi mortis, vi vere parolas ĝin, kaj jes, jen mia tuta rakonto, mi simple volas dividi tion kun vi, sed antaŭ ol mi finos ĉi tiun videoblogon, mi simple volas diri, ke jes, mi diris ĉi tion en la antaŭa videoblogo, sed pli kaj pli proksimiĝas Zamenhofa Tago, kaj se vi ne alŝutos filmeton, mi vere trovos vin, kaj mi rompos vian kruron per um, malakra buter tranchilo. Mi ne scias, kiel mi povas fari tion. Eble mi simple staras tie kaj prenos vian kruron kaj hakos ĝin per mia buter um, tranchilo, sed mi el trovos. Ni, ni el trovos manieron, ĉu ne? Do jen la fino de ĉi tiu Feka video blogo. Se vi ŝatas ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estas tie, mi trovos vin, kaj mi buter tranĉos vin. <laughs> kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Sed antaŭ ol mi faros tion, mi simple volas diri, ke ĉiu dolaro, kiun vi povas doni al mi monate, vere helpas kreski ĉi tiun kanalon. Do, jen la Patreon subtenantoj. Ili estas Craig Robinson, GB Ante, Andre Timp, Alexander Tolfesson, Bon Cotter, Comensanto, James Harland, Jay Z Knuckles, Ludisto, Margarita Kilpak, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Kai Tommy Lindsley. Kai mi vidos vin poste!